В эфире телеканала «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске вы увидите Скандал в военном госпитале. Начмед и врач 411-го военного госпиталя отстранены от выполнения обязанностей на время служебного расследования. В украинских городах прошли мегамарши вышиванок. Одесса не стала исключением. Вне зоны действия городских властей улица Бочарова превратилась в базар. Одесские патриоты хотят создать в городе мемориал в честь всех погибших за новую Украину. Депутаты Коминтерновского райсовета на сессии, которая состоялась 22 мая, большинством голосов признали Россию страной-агрессором. Об этом говорится в сообщении информагентства «Трасса Е-95». Как передает корреспондент информагентства, в Коминтерновском районе за такое решение проголосовали 26 депутатов из 27 присутствующих, и один воздержался. При этом в тексте заявления нет упоминаний о признании так называемой Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики террористическими организациями. Стоит заметить, что Одесский городской совет, в отличие от своих коллег, подобного решения о признании России страной-агрессором почему-то до сих пор не принял. Начметы врач 411-го военного госпиталя отстранены от выполнения обязанностей на время служебного расследования. Поводом отстранения стал скандал, поднятый волонтерами из-за якобы хамского отношения Начмеда госпиталя к добровольным помощникам армии и матери одного из бойцов Натальи Лызень. При этом женщина подчеркивает, в целом к медицинскому центру претензий нет никаких. Здесь работают профессионалы высокого уровня. Слова Натальи Лызень подтверждают и волонтеры, работающие с медучреждением с первого дня конфликта на востоке страны. Одесситы убеждены, в данном случае необходим общественный резонанс, чтобы единичный случай не вошел в систему. Подробности в нашем сюжете. Начмед госпиталя во время общения с матерью одного из воинов АТО отказался предоставить документы для перевода пациента в другое медучреждение. К тому же нахамил ей и волонтеру Виктории Кротовой. Иван Лызень уже более двух месяцев в госпитале, где ему сделали несколько операций. У него масса тяжелых ранений, однако все манипуляции так и не позволили снизить температуру. Все это время ниже 38 она не опускается. Сегодня утром Ивана наконец отправили в Киев на лечение. Мы хотели как, подшукать волонтер, с помощью волонтеров, подшукать, может, какое-то другое место для лечения. Вот, и мы обратились до лекарей, чтобы они нам дали историю болезни. А они веки нахамили, что лечащий врач, что этот начмет, да? Да, начмет. Грубо, по да, да, они так и выставили за двери, короче говоря, да и все. Позже в госпитале все-таки извинились перед Натальей и объяснили, какие именно документы могут дать. По словам волонтера Виктории Кротовой, это далеко не первый подобный инцидент с участием Юрия Сахно. Почему нужно относиться вот так по-хамски? А когда они в Козлюк, а потом из Сахно услышали, что я волонтер, там у людей просто, я не знаю, это какая-то реакция, как, 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 как красная тряпка на быка. Просто выгоняют за двери, пошла вон. Я хочу, чтобы господин Сахно, во-первых, принес свои извинения мне и маме, и чтобы он сделал из этого какие-то выводы для того, чтобы эта ситуация не повторялась. Я выбачаюсь перед Викой Кротовой, перед мамой его. Вот я выбачаюсь. Мы проводим расследование. На период проведения расследования Сахно отстранен от должности. Вот проводит служебное расследование. Потом информация о расследовании по Козлюку и по Сахно вы получите. В прошлом году центр получил более 18 миллионов гривен помощи от волонтеров. В этом уже более четырех. По словам Андрея Тантюра, только волонтеры приобрели лекарств на лечение Ивана минимум на 35 тысяч гривен. Одесситы не устают повторять. Этот случай – исключение из правил. Системных там, вымогательств, взятки, такого здесь не происходит. Системного вот такого отношения, как себе позволил господин Сахно, такого не происходит. Если позволить единожды такому произойти, при том, что Сахно – это начмет, это будет станет нормой. А вот военнослужащий 28-й механизированной бригады стал жертвой другого нечистоплотного врача. Еще в январе Сергей Васютин получил контузию, сотрясение мозга и двустороннюю потерю слуха. Вымогали деньги за мой диагноз. Вот чтобы, говорит, мы правильно тебе поставим диагноз, ну, или же ты можешь уехать. И за 100 гривен на тебе правильный диагноз писать не буду. Фамилия, фамилия этого доктора Крамаренко. Я хочу просто-напросто, чтобы приняли меры по поводу этого врача. Не для этого пацаны погибают, не для этого получаем травмы, ранения, чтобы 
просто здесь работали такие, продолжали люди. По словам коллег, врач, которого обвиняют в вымогании взятки, сейчас находится в зоне АТО. Однако из неофициальных источников нам стало известно, что он в Херсонской области. Назначено служебное расследование. Сегодня они должны быть, эта группа была оттуда эвакуирована, но было в субботу дополнительное распоряжение, пока их оставить. Представители военно-медицинского центра и волонтеры обвиняют друг друга в отказе переводить отношения в правовое поле. Одни хотят подписать меморандум, вторые требуют создания общественной организации. Несмотря на многократное увеличение бюджета военного госпиталя с 6 до почти 30 миллионов гривен, отказываться от помощи волонтеров здесь не планируют. Ария Замчинская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Поселок Котовского все больше превращается в зону вне действия наших городских властей. Так, например, улица Бочарова давно превратилась в один сплошной базар. Улица Бочарова давно требует внимания со стороны городских властей. Здесь и проезжая часть, и тротуары, и территория, прилегающая к рынку Северный, давно превратилась в один сплошной стихийный базар. Чего здесь только нет, глянешь, глаза разбегаются. Нет одного порядка. Я не видел, здесь никогда не наводилось порядок. Вы видите, как грязно все. Я так вижу, этот район один сплошной базар. Да. Ну так надо же наводить, прям убирать надо, уборщики такие-то должны быть. А когда вы последний раз здесь видели коммунальщик? Здесь нету их вообще. О том, что их родной поселок Котовского благоустраивается, небывалыми темпами местные жители узнают разве что из новостей карманных мэрских каналов. Единственная улица, где было сделано хоть что-нибудь, улица Заболотного и частично Крымская. Остальные улицы почему-то не входят в перечень добрых дел нашего городского головы. Я на Марсельске живу, под Днепропетровске. Там как раз, вот там надо сделать какой-то, как, на, как сделали на, на Заболотного. Вот. Навели скверик такой красивый, все привели, газоны там. А у нас еще это даже Марсельская не трогалась. Что звездные там, ничего. И на эту сторону тоже Марсельский угол, вот этот Днепропетровск тоже. Сказал Труханов, говорит, надо поубирать их. Мы будем делать фонтанчики здесь, будем клумбы, будем все садить, все. Поубирали эти бордюры, сделали бардак. Где эти фонтанчики? Где эти клумбы? Где это что? Где эти скамейки? Это он сделал фонтан. Да, да. да. где эти? Говорю, людям какой что? Говорю, да. Так, проспект. Фонтан, проспект, да, так, конечно, сделал для кого? Говорю. Для того, чтобы в сити-центр ходить к нему. Здесь никто ничего не делает, город разрушается, ничего не убирается, не подметается, я просто не знаю. Как, а как, как же может? вот эти слова, что поселок Котовского расцвел как никогда да сейчас? Что вы, ну это просто, это, просто, это просто слова. И слова лживые. Одесситка Елена живет на поселке Котовского почти всю свою сознательную жизнь. Говорит, что большего безобразия, чем творится в последние годы, она не видела никогда. А ведь когда-то здесь были зеленые зоны, уложенные плиткой тротуар, причем для пешеходов, а не торговли. Стояли скамейки, а по вечерам горели фонари. Сейчас здесь все вытоптано, а от светильников на добрую память остались разве что металлические колышки. Здесь была сделана колоссальная работа в каденцию Эдуарда Гурвица. Здесь был просто оазис. Вместо вот этого вот безобразия здесь были зеленые ковры. Вот эти вот светильники, белые шары, они так украшали, они так радовали. Здесь стояли скамеечки, светильники высокие. Здесь не было совершенно вот этих столов и вот этих э, стен. Уложенный плиткой тротуар здесь заполнен киосками и павильонами. Как и где ходить людям, никого не интересует. Впрочем, и там, где заканчивается тротуар, базар все равно продолжается. Торгуют прямо с земли. О какой-то ухоженной территории говорить не приходится. Но если со стороны базара от бывшей зеленой зоны остались лишь чахлые пучки травы, то с противоположной стороны, наоборот, трава выросла уже по пояс. И стричь эти заросли никто не собирается. При этом с тротуаром тоже напряженка, его почти нет. Сплошные ямы и рытвины. В любом случае, о благоустройстве территории здесь давно ничего не говорит. Разве что говорит сам Геннадий Труханов, любящий наш город, правда, все больше на словах. В редакцию телекомпании «Круг» обратились жители дома по адресу Крымская, 63. С наступлением жары этот дом стал страдать от повышенной влажности. Фасадную часть жилого здания постоянно затапливают коммунальщики. От чего так происходит, выясняла Алена Фомич. Дом по адресу Крымская, 63, постоянно затапливает. Вернее, не весь дом, а лишь фасадную его часть, выходящую на Крымский бульвар. Знаю, что аварийный дом, что такой подвал у нас, и они вот это, нет, чтобы канализацию полностью поменять. У них мозгов на это не хватает. Но зато трубы нам положили, чтобы чтоб вода текла полностью. На втором этаже у женщины белье было мокрое сегодня. То есть, до такой степени, да, до такой степени. Я вышла вязать, вот здесь сидела. Невозможно было сидеть. Та лавка мокрая, 
это бьет вот туда, и в дерево бьет, и в стенку бьет, и куда угодно бьет. Почему-то наши коммунальщики, устанавливая систему дренажного полива, слегка просчитались. И вместо того, чтобы поливать выжженные солнцем бульварные кустики и саженцы, зачем-то заливают водой стену дома, а заодно балконы и окна живущих здесь людей. Фонтаны, они крутятся, вот поливные, поливные эти фонтаны крутятся, они не поливают ту грядку, которую нужно поливать, они поливают вот этот бульвар, мочат лавки. лавки, люди не могут сесть. И в дома заливается, в квартиры заливает. И получается, с колясочкой мамы пройти не могут, люди пройти не могут, нужно идти по газону, который стоит поливать, чтобы он был зеленым, а оно поливать непонятно что. Вот эта женщина до сих пор не может понять, зачем с такой настойчивостью поливают пандус, ведущий в ее квартиру на первом этаже. Поставили полив, Прямо возле пандуса. Пандус, все льется на пандус. Пандус металлический, качество, естественно, понятно, какое в наше время. Он сгниет. Польза не принесет никому этот пандус. Поставили полив прямо по под дом. Все вот эти струи, эти вот полива, идут прямо в дом. На первом этаже заливает фундамент. Все заливает. В окна прям заливает воду. К слову, заливает дом не только снизу, но и сверху. Крыша давно протекает, но на ее ремонт местный ЖКС «Северный» средств почему-то ну, никак не находит. При этом из-за постоянно рвущихся в подвале труб сам дом порядочно перекосило, а от стен отваливаются целые куски. Но это тоже не слишком интересует жилищно-коммунальные службы. Хотя им все-то и надо просто перейти дорогу. Ведь сам ЖКС расположен в соседнем доме. Ничего не можем добиться, ничего. Я за свой счет пенсионерка не могу сделать это все. Вот так. А что говорят там в ЖЭКе, в ЖКИ? У них нет денег. Как всегда нет денег. Сегодня я пошла в ЖЭК, все везде закрыто, темнота. 10 часов, да где 11 было, полно вот здесь в вестибюле людей, Ник, никакой кабинет не работает, начальника нет и близко, вот люди стоят, возмущаются. Прослышав о приезде нашей съемочной группы, коммунальщики быстренько прикрыли оросительный канал. То есть у ЖКС и силы нашлись, и сантехники. Но самое, пожалуй, смешное, что в этом же доме находится бывшая приемная Геннадия Труханова, а нынче его карманной фракции. Над крыльцом огромные буквы с набившим оскоменным слоганом, предлагающим довериться делам нашего мэра. Казалось бы, далеко ходить не надо, жалуйся, не хочу. И ведь действительно не хотят. Говорят, бесполезно. Использовать соседство никакой? Не, пользы тут от Труханова нету и не было. И не будет никогда. Он только сделал вот этот бульвар, подцепил себе, доверяя делам, и на этом все закончилось. Я просила ему помочь ребенку-сироте. Он сказал, да, ну во, пусть увидит, во. Согласитесь, жаловаться в приемную Геннадия Труханова на Геннадия Труханова даже как-то странно. Вот и приходится людям жить в доме в прямом смысле с подмоченной нашими городскими властями репутацией. И то, что от дома может остаться мокрое место, кажется, никого не волнует. Алена Фомич, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Одесситы продолжают поддерживать добрую патриотическую традицию. В минувшую субботу в нашем городе состоялся очередной мегамарш вышиванок. Сколько было людей на данном мероприятии, кто приехал к нам в гости и что думают одесские патриоты о нынешней ситуации, смотрите в нашем сюжете. Субботний мегамарш уже далеко не первый за прошедшие несколько лет. Одесситов на мероприятии с каждым годом становится все больше. Приходят целыми семьями. В национальный украинский костюм наряжают даже домашних животных. Сами участники акции говорят, такие марши нужны как минимум для того, чтобы показать стране агрессору. Юго-Восток – это самая настоящая Украина. И так называемый русский мир здесь не ждут. День вышиванок, как бы и все украинские, и городские праздники, они объединяют людей, дают им понять, что у нас есть свое историческое, как говорится, свой исторический потенциал, своя история. И мы должны чтить все наши достояния наших, как говорится, пращуров, как бы предков и никогда с этим не расставаться. Маленькая девочка говорит своим родителям. Подойдя сюда. Ух ты, как красиво! Сегодня все украинцы. Ну, вот это глазами ребенка, устами ребенка, пожалуй, все и сказано. Очень приятно здесь быть, видеть единомышленников, видеть, как много одесситов пришло. И надеяться, что когда-нибудь э, в ближайшем времени вот, вот только такие мирные мероприятия останутся. И не надо будет ходить на какие-то антивоенные, антипутинские митинги. Одесситы показывают, что они не за мир. Каждый пришедший мог найти множество знакомых лиц и пообщаться на самые различные темы. Но можно было познакомиться и с новыми друзьями. Наша съемочная группа подружилась с людьми из оккупированных территорий, для которых Одесса стала настоящим вторым домом. Я из-под Луганска, здесь, из города Стаханова. Очень надеемся вернуться. Мы уже полгода здесь. 
Как вас встретили? Замечательно. Ну, пообщались, познакомились, нашли новых да, друзей? Да, много здесь нашли друзей. Среди участников марша был замечен и хороший друг нашего украинского государства, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Я очень рад, потому что я из Бразилии. Я раньше никогда не, не был вместе с так много украинцев. И мне было очень приятно спевать песни, что я уже знал много, много лет. И я всегда спевал сами. И сегодня это было как мир. Само мероприятие стартовало на углу улиц Дерибасовской и Преображенской. Впоследствии колонна в несколько тысяч участников дошла до Думской площади. Нам главное, чтобы люди приходили, радили, відчували тепло, вот, відчували, что это действительно родинное свято и просто вот, отримували задоволення. Уже на этом месте был снова развернут большой флаг Украины, звучали украинские патриотические песни. И завершилось все хоровым исполнением государственного гимна нашей страны. После мероприятия можно констатировать только одну вещь. В Одессе все будет Украина. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». В Одессе стартовал проект «Идеальный список», нацеленный на очистку процесса выборов в Украине от грязных технологий, таких как создание партии на один день, мифа меньшего зла, популизма и безответственности, раскола общества и поиска врага, непрозрачных списков, привлечения средств олигархов на компании, подкупа избирателей и тому подобное. Станет ли идеальный список реальностью, выясняла наш корреспондент Алия Замчинская. Главная цель проекта – найти людей, которые могут быть достойными депутатами Одесского городского совета и чиновниками мэрии. Для того, чтобы определить их, создана команда консультантов. И в проект запрошивались люди с наибольшим рейтингом доверия. То есть это основной принцип, согласно которого формируется перелик консультантов. Мы продолжаем формировать список консультантов. Он будет завершен до 3 червня. Поэтому радим тем людям, які користуються повагою в суспільстві, долучатися до проекту. 4 июня общественности представят полный список консультантов, после чего приступят к основному – поиску достойных кандидатов в депутаты и чиновники. Рекруты смогут участвовать в проекте только по рекомендации консультанта и под его личную ответственность. Основной проблемой выбранного процесса в Украине – председатель областной организации и комитета избирателей считает фактическую неподотчетность депутатов избирателям. Главное – это найти партию с высоким рейтингом, запастись хорошо гречкой, не ссориться с местной властью, договориться с избирательными комиссиями. А вот как бы уже избиратели для основной массы политиков на последнем, на последнем месте. Соответственно, когда политик проходит в городской совет, он себя ну, справедливо, по его мнению, справедливо считает ничего никому не должным. Организаторы призывают политические партии также присоединиться к проекту и предоставить лучшим его участникам проходные места в своих избирательных списках. Те, кто сегодня сидит в креслах в горсовете, занимаются, по словам собравшихся, чем угодно, только не отстаиванием интересов Одессы. Закрепляют некие коррупционные схемы, закрепляют власть, собственность в городе. Они не отвечают нуждам города. Компетентность и доверие – то, чего не хватает тем, кто сидит во власти сейчас, считает Кирилл Липатов. Задача проекта – сконцентрировать ресурс доверия общества. Каким будет результат реализации проекта, говорить сложно. До выборов в местные советы осталось пять месяцев. Алия Замчинская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Практически каждый день с фронта приходит тревожное известие. Снова погибли наши защитники. Ради их памяти все, кто сейчас живет в мирных городах, обязаны запомнить наших героев. Благодаря волонтерским организациям многие наши воины и сейчас улыбаются. В прошедшую субботу, 23 мая, одесские патриоты организовали фотовыставку прямо на Приморском бульваре. Многие фотоматериалы, на которых запечатлены новые украинские герои, предоставили активисты патриотических волонтерских организаций. К сожалению, говорят наши патриоты, на некоторых фото запечатлены люди, которых, к сожалению, уже нет живых. Но память о них будет жить в наших сердцах, в том числе и благодаря подобным выставкам. Это писки, командир значит, перш, первой штурмовой роты 5-го батальона «Дук. Правый сектор». Это именно в писках. Командир Друже Подолянин. Это легендарная людина, потому что ну, тримали писки... 
там 9 месяцев они держали пески, только сейчас правый сектор вышел звідти. И там обстрелы не прекратились ну, не на день. Там 300 метров, 300 метров от штаба сепаратисты. Организатор мероприятия Владислав Балинский, известный одесситным по участию в независимой экспертной группе 2 мая, рассказал, пока что данная выставка только начало. В планах одесских патриотов воздвигнуть в конце Приморского бульвара мемориал, который будет памятью о всех патриотах, сложивших голову за новую Украину. Практически каждый день на сходе гинут наши воины. И тут большинство фоток привезено саме с передовой. Ну, большинство фоток тут добровольческих батальонов, бойцов добровольческих батальонов. В основном это правый сектор список, ОУН список, Айдар. То есть мы хотели показать саме, что как, как выглядит война на, по справжньому Мы очень часто слышим от бойцов, что им необходима поддержка, но поддержка моральная, от, в том числе вот от одесситов. Они хотят, чтобы их погибшие побратимы, их друзья, чтобы их память чтили и хотят э, видеть вот в Одессе э, мемориал. Через депутатов городского совета соответствующий проект решения будет подан в мэрию, чтобы и наши чиновники также поучаствовали в создании мемориала в честь погибших патриотов. Как будет выглядеть непосредственно сам мемориал, активисты пока не решили. Поэтому и просят всех неравнодушных одесситов присоединиться к их инициативе и также принять участие в этом благородном деле. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До встречи. Гидромецентр Черного и Азовского морей 26 мая в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 градуса тепла. Температура морской воды 19-20 градусов.